prima di parlare di questa meravigliosa automobile, uno dei tanti frutti dell'ingegno italiano insieme a tutte quelle meravigliose Alfa Romeo che hanno fatto la storia e di cui Mario è un grande appassionato, estimatore e collezionista, le tue sensazioni Mario nel possedere questa meravigliosa auto che è stata la prima di Enzo Ferrari? Eh, sai, il, il, il piacere di possedere un oggetto il quale è unico al mondo è un piacere che vedo che farebbe piacere a tutti, diciamo, non è un gioco di parole. Ovviamente. Però per me è stato anche un piacere possederla e fare anche in modo che non andasse fuori dall'Italia. E questo fa onore a Mario. Perché io sono un nazionalista, nel senso delle nostre cose, perché noi abbiamo fatto le cose più belle del mondo. Poi direi che noi emiliani... Abbiamo una marcia in più su certe cose, è vero o no? Quindi diciamo, è una, è una, per me è stato il massimo piacere della mia vita poter collezionare automobili, questo è qui specie il modo che mi ha dato anche diciamo, il piacere con te di correre. Bruno tu hai vissuto una magnifica esperienza nella tua vita che è stata di essere presente nella nostra zona, San Martino, tra, assieme ai tuoi amici fondatori del museo al ritrovamento di questo 815 da parte di Barighin. Beh, Barighin quando ha trovato questa autovettura, che fosse la prima Ferrari, non ci credeva nessuno. E lui era certo, sapeva, come lo sapeva il venditore, che era la prima Ferrari. La Ferrari costruita, eh, aveva costruito queste vetture, due ne aveva costruita, una è andata distrutta. Ha eh, costruito questa vettura passando attraverso un'esperienza prima come direttore dell'Alfa Corse, quando ha costruito questa vettura nel 1939 per correre la eh, mille miglia, per farle correre la mille miglia nel 1940, l'ha costruita seriamente, era la sua prima vettura, aveva una lunga esperienza, ma qui è veramente eh, è, è un capolavoro, diciamo che è un capolavoro poco, poco conosciuto, poco sentito. Si presentano appunto a Ferrari che non poteva costruire autovetture col suo nome, si presentano due personaggi, uno è Ascari, figlio dell'amico Ascari che era deceduto in auto, in corsa, e il conte Rangoni di, Bologna, di Modena, per far costruire due vetturette per correre la mille miglia. Lui si mette lì, ha i capitali, ha l'esperienza e assieme all'ingegnere Massimino, uomo Fiat, compra due telai della 508, che erano i più avanzati che c'era allora, fai ribustire il, i telai con dei fazzoletti di lamiera. Se noi siamo e stiamo e possiamo vedere, leggere, scrivere, fotografare questa autovettura, la dobbiamo a Barighin, ai capitali che gli aveva fornito Domenico Gentili, a Righini che immediatamente, come ha visto la vettura, se ne è innamorato. Righini è l'unico vivo vivente di, di, questa, eh, diciamo, di questo trio quando eh, pensa di fare queste autovetture che deve farle in quattro mesi in quattro mesi deve essere pronta ad andare per, per, su strada a correre la, quella che verrà chiamata la mille miglia quattro mesi non sono tanti per fare una vettura nuova quindi chiunque sarebbe andato ad un carrozziere normale, fare ad un battilasta, fare da carrozzeria tanto, erano numerosissime, si poteva fare così. Ferrari però era già Ferrari allora, con la testa, quindi ha fatto fare da Bianchi Anderloni il disegno, ha fatto carrozzare, la carrozzeria è molto bella, è adatta solo a questa vettura, non è una carrozzeria, eh, diciamo, fatta per su, pensata per altre vetture. La carrozzeria viene appunto allestita, viene presentato il bozzetto, Ferrari fa, apporta qualche correzione e eh, viene poi fatta, viene allestita così. Ma il eh, punto più bello, quello che è anche il più contestato ed è anche parte del libro documentato, ma lo possiamo vedere anche dalle immagini, dicono che si tratta di due motori del 508 saldati insieme. Non è vero. Eh, la Fiat ha fornito probabilmente non solo i disegni, ma eh, diciamo la parte per fare la fonderia, i manichini per così dire, di due 508. Sono stati portati alla fonderia Calzoni di Bologna e ne ha fatto un monoblocco completo in alluminio con riducendo la corsa dei pistoni per ottenere un motore che fosse 1.500, se fossero due motori 1.100 dovrebbe essere un 2.200.
Quindi si tratta non di due motori saldati, quindi saldatura non c'è niente, si tratta di fusi in alluminio. Poi le due testate, sempre di origine Fiat, sono in alluminio sempre fusi da calzoni. Così il coperchio delle valvole con il marchio 815, così la coppa dell'olio. È molto importante questo perché eh, si tratta di qualcosa di inventare, perché non avevo intenzione di fare solo queste auto, due autovetture. Non, non, non sapeva, sperava che non ci fosse la guerra, anche se poi è arrivata da lì a qualche mese. Ma lui avrebbe fatto una serie di vetture con il marchio Auto Avio Costruzioni 815. Ha avuto, ha avuto questo, questo basamento e allestendolo con delle bielle e anche l'albero motore ricavato in officina da lui dal pieno, bielle più corte, ha dovuto però risolvere un problema subito. Il problema è che questo, questi due motori, questa fusione come manichin di due motori prevedeva due spinterogeni e non riusciva a, tenerla, non riusciva a farla quadrare, non riusciva a non riusciva andare. Allora hanno risolto assieme alla Bosch, hanno fatto, hanno messo uno spinterogeno spostato e inclinato in avanti e la macchina va benissimo. Dopo era stato provato con un carburatore o due o tre fino ad arrivare all'assestamento a questo. Il pilota sappiamo che è stato a Scari, Gianni Torelli quando l'ha smontato ha trovato scritto con le penne, quelle che si scrivono sui metalli, Alberto Ascari 1940 e la vettura poi è andata a correre assieme all'altra di Rangoni, è andata a correre questa mille miglia. Lui si è fermato quasi subito, Rangoni quasi all'ultimo giro, la famiglia Rangoni poi ha fatto distruggere l'autovettura, nel frattempo Rangoni era morto in un incidente aereo ha fatto distruggere questa autovettura, questa invece si è salvata grazie a Varighin che l'ha inseguita. Bisogna anche tenere presente che chi aveva la, questa autovettura, Beltracchini, l'ha difesa a denti stretti, ci ha messo il sangue e la vita per questa vettura. Non è vero che era in una demolizione, assolutamente. Maggi Silvano, il caro amico Maggi Silvano che è scomparso, ma aveva già dato le foto, ho chiesto al figlio, il quale ha detto che ben volentieri, gratuitamente, lo ringrazio, ha dato eh, tutte le foto che lui aveva e che eh, naturalmente l'editore ha potuto eh, pubblicare, ha potuto inserire. Ecco.